హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మరలా ఎక్సలెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు నేను టాపిక్ ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ ఫోటోలో చూస్తున్నారు ఇది మనకి ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అనమాట సరే ఎందుకు మనం ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఎందుకు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అంటే రష్యా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ నుండి వైదొదు వైదొలుగుతున్నట్టుగా ప్రకటించింది మరి ఈ సందర్భంలో అసలు ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ దాంతోపాటు మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉపయోగపడేటటువంటి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఏందో చెక్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ సో ఫస్ట్ మనకి ఈ టాపిక్లో మనం ప్రధానంగా డిస్కస్ చేయబడేటటువంటి అంశాలు అసలు ఇది న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది అలానే ఇప్పుడు అసలు ఈ యొక్క ప్రజెంట్ ఇష్యూ ఏంటి అసలు ఈ యొక్క ఐఎస్ ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఐఎస్ఎస్ అంటే ఏంటి దీన్ని ఎప్పుడు లాంచ్ చేయడం జరిగింది అలానే ఇప్పుడు రష్యా రష్యా వాళ్ళు ఎందుకు దీని నుంచి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారు రష్యా వాళ్ళు ఇంకా ఏం చేద్దామనుకుంటున్నారు ఫ్యూచర్లో అలానే మన ఇండియా కానీ వివిధ దేశాలు కూడా వాళ్ళ యొక్క ఓన్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ని వాళ్ళ సెట్ చేద్దామనుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళ ఓన్ స్పేస్ స్టేషన్ని సో వాళ్ళ సెట్ చేద్దామనుకుంటున్నారు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్స్ సో యాజ్ యూజువల్గా ఫస్ట్ మనం కాన్సెప్ట్ ఎందుకు చెక్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ మీరు ఆల్రెడీ గ్రావిటీ అన్న మూవీ చూసుంటారు స్టూడెంట్స్ గ్రావిటీ అన్న మూవీలో మీకు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ గురించి చూపిస్తుంటారు వాళ్ళు సో మన టాపిక్ ఏంటంటే రష్యా యొక్క రష్యా క్విటింగ్ రష్యా క్విటింగ్ క్విట్స్ ఓకే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో రష్యా వాళ్ళు ఇందులో నుంచి వైద వైదొలుగుతున్నట్టుగా ప్రకటించడం జరిగింది ఫస్ట్ మీకు ఐఎస్ఎస్ అంటే ఎందుకు తెలియాలి స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ దీన్ని మనము అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం అని అంటారు అనమాట ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ సో ఇక్కడ నుంచి దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అని వాడతాం ఇదేంటి అసలు ఇది భూమి అంటే భూమి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆర్బిట్ అంటే కక్ష ఉంటుంది కదా భూమి చుట్టూ ఇది అంటే రివాల్వ్ అంటే రివాల్వ్ భూమి చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుందా లేదా సూర్యుని చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుందా మనం ఇదివరకు డిస్కస్ చేసాం గుర్తుందా మీకు జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ యొక్క జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ అనేది ఇది మీకు భూమి చుట్టూ ఈ యొక్క రివాల్వ్ అవుతుందా లేదా ఎర్త్ చుట్టూ అంటే సారీ ఎర్త్ అంటే భూమి ఓకే ఎర్త్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుందా లేదా సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుందా దేని చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుంది ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ జస్ట్ ఒక మీకు టూ త్రీ వీక్స్ బ్యాకే చెప్పారు దీని గురించి ఇది ఎర్త్ చుట్టూ ఓకే సో పరిభ్రమిస్తుంటుందా లేదా సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమిస్తుంటుందా ఆన్సర్ చేయండి సరే మరి మన టాపిక్ వస్తే ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అనేది మనకి ఎర్త్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుంటుంది ఎర్త్ చుట్టూ సో రివాల్వ్ అవుతుంటుంది స్టూడెంట్స్ ఎర్త్ చుట్టూ కూడా రివాల్వ్ అనేది అవుతుంటుంది మరి భూమి చుట్టూ ఈ యొక్క ఇంటర్నే నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ రివాల్వ్ అవ్వడానికి ఎంత సమయం తీసుకుంటుంది సుమారుగా ఒక నైంటీ త్రీ మినిట్స్ తీసుకుంటుంది ఎంత టైం తీసుకుంటుంది స్టూడెంట్స్ సుమారుగా ఒక నైంటీ త్రీ మినిట్స్ అనే దాన్ని తీసుకుంటుంది అనమాట ఇలా నైంటీ త్రీ మినిట్స్ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఎర్త్ చుట్టూ ఓకే ఎవ్రీడే ఎవ్రీడే అరౌండ్స్ ఓకే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ అనేది ఇది మనకి రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మరి ఇలా రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా అసలు ఏంటి ఇది ఇది ఒక ఇది ఒక రకమైనటువంటి ల్యాబ్ స్టూడెంట్స్ ఒక రకమైనటువంటి ల్యాబ్ ఈ ల్యాబ్లో ఏం చేస్తుంటారు ఈ ల్యాబ్లో వివిధ రకాలైనటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేవి చేస్తుంటారు వివిధ రకాలైనటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేవి చేస్తుంటారు యాక్చువల్గా దీన్ని నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ టూ థౌసండ్ నుంచి ఇది మనకి వణికిలోకి రావడం జరిగింది అంటే ఆపరేషన్ ఇది మనకి ఆపరేషన్ ఎప్పటి నుంచి వచ్చిందంటే టూ థౌజండ్ నుండి మనకి ఆపరేషన్లోకి రావడం జరిగింది ఒరిజినల్గా దీన్ని పంపించినప్పుడు దీన్ని ఎమ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే ఒక దీన్ని లైఫ్ స్పాన్ ఎన్ని సంవత్సరాలు అని పంపించారంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అని చెప్పేసి దీన్ని లైఫ్ స్పాన్తో పంపించారు దాని తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని థర్టీ ఇయర్స్ లైఫ్ స్పాన్తో దీన్ని టూ థౌజండ్ థర్టీకి కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయడం జరిగింది అంటే టూ థౌజండ్ థర్టీ వరకు కూడా దీని లైఫ్ స్పాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేశారు స్టూడెంట్స్ మరి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంకేం ఐడియా ఉండాలి మనకి ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్లో ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్లో భాగస్వామ్య దేశాలు ఏంటి అంటే పార్టిసిపేటింగ్ కంట్రీస్ ఉంటాయి కదా అవి ఏంటి అంటే అమెరికా వాళ్ళ యొక్క నాసా యొక్క నాసా
ఓకే ఇప్పుడు ఈ కాస్మో రాజ్ కాస్మోస్ వాళ్ళు ఏమేమిటున్నా ఏమంటున్నారు మేము ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో ఎగ్జిట్ అవుతాము అంటున్నారు అంటే ఇందులో నుంచి బయటకు వెళ్తాము అని అంటున్నారు అనమాట మేము ఇందులో భాగంగా ఉండమని చెప్పేసి ఎందుకు అంటు అంటున్నారు ఎందుకు అంటున్నారంటే ఈ యొక్క రష్యా రష్యా ఏం ప్లాన్ చేస్తుంది ఏంటంటే వాళ్ళు సపరేట్గా ఒక స్పేస్ స్టేషన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు సపరేట్గా ఒక స్పేస్ స్టేషన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఎప్పటికల్లా టూ థౌజండ్ థర్టీ కల్లా ఏర్పాటు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఎందుకలా అంటే కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ అదేంటంటే రష్యాకి మరియు ఈ యొక్క వెస్టర్న్ కంట్రీస్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక రకమైనటువంటి డిస్టర్బెన్స్ వల్ల రష్యాకి వెస్టర్న్ కంట్రీస్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిస్టర్బెన్స్ అంటే అది నాటో వల్ల కావచ్చు లేదా ఉక్రెయిన్ వల్ల కావచ్చు ఇలాంటి విషయాలు అనమాట సెకండ్ ఏంటంటే ఈ యొక్క రష్యాకి మరియు యుఎస్ఏకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి స్పేస్ కాంపిటీషన్ స్పేస్ కాంపిటీషన్ వల్ల కూడా ఇది మనకి జరుగుతుందని చెప్పొచ్చు అంటే ఏమైందంటే ఒరిజినల్గా ఒరిజినల్గా ఎలా జరిగిందంటే మీకు గుర్తుండే కనుక మనకి యుఎస్ఏ యుఎస్ఏ రష్యా రష్యా యుఎస్ఎస్ఆర్ రష్యా వాళ్ళు పరస్పరం కోఆపరేట్ చేసుకునే వాళ్ళు అంటే రష్యా నుండి కొంతమంది రష్యా వాళ్ళని మనం కాస్మోనాట్ సెంటర్ అమెరికా వాళ్ళని మనం ఆస్ట్రోనాట్ సెంటర్ రష్యా నుండి కొంతమంది అమెరికాకు వెళ్ళి అమెరికాలో ఉన్న ఆస్ట్రోనాట్స్తో కలిపి స్పేస్లోకి వెళ్ళేవాళ్ళు అలానే అమెరికా నుండి కొంతమంది ఆస్ట్రోనాట్స్ రష్యాకు వచ్చి రష్యాలోని కాస్మోనాట్స్తో కలిపి స్పేస్కి వెళ్ళేవారు ఆ టైంలో రష్యా వాళ్ళదేమో ఈ యొక్క సూఎస్ సూఎస్ అనేది ఉండేది ఈ యొక్క యుఎస్ఏ వాళ్ళదేమో షటిల్ అనేది ఉండేది స్టూడెంట్స్ షటిల్ అనేది అంటే ఇది ఒక రకమైనటువంటి ఈ యొక్క వెహికల్ అనమాట లాంచింగ్ వెహికల్ వీళ్ళని తీసుకెళ్ళేది మరి ఎప్పుడైతే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఈ యొక్క షటిల్ అనేది రిటైర్డ్ అయింది రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత అమెరికా వాళ్ళు కేవలం సూఎస్ పైనే ఆధారపడ్డారు దాని తర్వాత ఏం జరిగిందంటే అమెరికా వాళ్ళు ఈ మధ్య కాలంలో ఓన్గా ఓన్గా ఈ యొక్క స్పేస్ ఎక్స్ ఈ యొక్క ఇలాన్ మస్క్ ఉన్నారు కదా స్పేస్ ఎక్స్ వాళ్ళది స్పేస్ ఎక్స్ స్పేస్ ఎక్స్ వాళ్ళది ఈ యొక్క డ్రాగన్ డ్రాగన్ ఓకే డ్రాగన్ క్యాప్స్యూల్ వీళ్ళు డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు అమెరికా వాళ్ళ ఆస్ట్రోనట్స్ అమెరికా వాళ్ళతోనే పంపిస్తున్నారు అంటే రష్యా వాళ్ళపైన ఆధారపడాన్ని తగ్గించారు దానివల్ల ఏమైంది దానివల్ల రష్యాకు వస్తున్నటువంటి ఆదాయం కూడా తగ్గింది అండ్ రష్యాకు అమెరికాకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి కాంపిటీషన్ పెరిగింది ఇది ఒక రకమైనటువంటి రీజన్ అని చెప్పొచ్చు దాంతో దాంతోపాటు ఇంకేం రీజన్స్ ఉన్నాయి ఇంకేం రీజన్స్ ఉన్నాయంటే మనకి ఈ యొక్క రష్యా అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అనేది అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అనేది ఇది మనకి ఎర్త్లో ఎర్త్లో మనకి లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో ఆపరేట్ అవుతుంటుంది అనమాట లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటే ఎన్ని కిలోమీటర్లో చెప్తాను అంటే భూమికి కొద్ది తక్కువ దూరంలోనే ఉంటుంది దీనివల్ల ఏంటి దీని భూమి నుంచి కొద్ది ఎక్కువ దూరంలో ఉందనుకోండి ఎక్కువ హైట్లో ఉందనుకోండి అప్పుడు పోల్స్ పోల్స్ దగ్గర కూడా ఎలా ఉందో తెలుస్తుంది అందుకోసమే రష్యా వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు లాంచ్ చేసేటటువంటి శాటిలైట్ స్టేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వీళ్ళు సో ఎక్కువగా రష్యా యొక్క రష్యా యొక్క స్పేస్ స్టేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో రష్యా స్పేస్ స్టేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వీరు హయ్యర్ యాటిట్యూడ్స్ అంటే కొద్దిగా ఎక్కువ ఎత్తులో వీళ్ళు దీన్ని ప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు దానివల్ల ఏమవుతుంది దానివల్ల పోలార్ రీజియన్స్ పోలార్ రీజియన్స్ పైన ఈ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది ఈజీగా చేసే అవకాశం ఉంటుంది పోలార్ రీజియన్స్ పైన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజీగా చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇది స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్గా మనకి ఈ యొక్క ఇష్యూకి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉండాలి దాని తర్వాత మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఈ యొక్క కొన్ని కొన్ని దేశాల యొక్క పేర్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క అంటే నావిగేషన్ సిస్టమ్ పేరు కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ అమెరికా నావిగేషన్ సిస్టమ్ని మనం ఏమంటాం జీపీఎస్ అంటాం అలానే చైనా నావిగేషన్ సిస్టమ్ని మనం బిడో అంటారు అలానే ఈ యొక్క యూరోపియన్ వాళ్ళ నావిగేషన్ సిస్టమ్ని మనము గెలీలియో అంటాం ఓకే మరి ఇండియా నావిగేషన్ సిస్టమ్ని మనం ఏమంటాం ఆన్సర్ చేయండి వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఇండియా నావిగేషన్ సిస్టమ్ సరే మరి మనం ఒకసారి నోట్స్ ఎక్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ దాంతో నోట్స్ ఎక్ చేసే కన్నా ముందు రష్యాకు చాలా స్పెషాలిటీ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే అసలు స్పేస్లోకి మొట్టమొదటిసారిగా పంపించినటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్ రష్యానే స్పుత్నిక్ అలానే స్పేస్లోకి యూరీ గగారిన్ ఫస్ట్ టైం ఈ యొక్క మనిషిని పంపించింది కూడా రష్యానే అలానే స్పేస్లోకి మొట్టమొదటిసారిగా జంతువును పంపించింది కూడా రష్యానే లైకా అనేటటువంటి కుక్క పిల్లను పంపి పంపించడం జరిగింది అంటే రష్యా ఈ విధంగా స్పేస్లో ఎంతో పురోగతిని సాధిస్తూ వస్తుంది అనమాట మరి ఒకసారి మనం నోట్స్ ఎక్ చేసినట్టయితే కనుక సో మన యొక్క ఇది
ఎగ్జిట్ అవ్వాలను ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు అలానే హైలైట్స్ ఆఫ్ ద ప్రజెంట్ ఇష్యూ ఈ యొక్క ప్రజెంట్ ఎందుకు వీళ్ళు బయటకు రావాలనుకుంటున్నారో కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది అలానే ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో రివాల్వ్ అవుతుందని చెప్పాను ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ కిలోమీటర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే దాని తర్వాత ఇది మీకు ఎర్త్ చుట్టూ కూడా నైంటీ టూ మినిట్స్ స్టూడెంట్స్ మీకు ఇందాక నైంటీ త్రీ అన్నాను సారీ కరెక్షన్ నైంటీ టూ ఎర్త్ చుట్టూ ఎన్నిసార్లు తిరిగి వస్తుంది ఇది ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ తిరిగి రావడం జరుగుతుంది దీనిలో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేవి చేస్తుంటారు అలానే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక ఫుట్బాల్ స్టేడియం అంట అంటే లైక్ ఒక ఫుట్బాల్ స్టేడియం దాంతోపాటు సో అంత సో విడ్తులో ఉంటుంది అనమాట ఫుట్బాల్ స్టేడియం అంటే ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు ఎందుకు అంటే ఈ యొక్క ఐఎస్ఎస్ని ఎప్పుడు లాంచ్ చేసాం ఎందుకు లాంచ్ చేసామంటే కనుక ఈ యొక్క స్పేస్లో గ్రావిటేషన్ అయినా చేలా ఉంది అలానే స్పేస్లో ఈ యొక్క రీసెర్చ్ చేయడానికి కానీ స్పేస్లో మొక్కలు ఎలా పెరుగుతున్నాయి స్పేస్లో ఉన్నటువంటి క్లైమేట్ ఎలా ఉంది వాటి అన్నింటిని రీసెర్చ్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి మనం దీన్ని పంపించడం జరిగింది రష్యా ఎందుకు ట్వీట్ చేస్తుంది అంటే రీజన్స్ మీకు చెప్పాను స్టూడెంట్స్ ఓకే స్పేస్ రైవలరీ అని చెప్పేసి అలానే సో నెక్స్ట్ రష్యా తన యొక్క ఓన్ స్పేస్ స్టేషన్ టూ థౌజండ్ థర్టీ కల్లా ఎక్కువగా హయ్యర్ యాటిట్యూడ్స్ హయ్యర్ యాటిట్యూడ్స్లో వీళ్ళు దీంతోపాటు ఆర్టిక్ సీ రూట్ కూడా వీళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు దాంతోపాటు ఈ యొక్క రష్యా వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ పైన ఏదైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అంటే కనుక ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ని ఇన్ని రోజులు రష్యా కొద్దిగా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంది ఇప్పుడు రష్యా వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ వేరే దేశాలపైన పడేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ ఒక దేశం వెళ్ళిపోతే ఆ దేశం వెళ్ళిపోయినటువంటి లోటు అనేది ఖచ్చితంగా మనకు కనిపించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో సేవి సోవియట్ యూనియన్ చేసినటువంటి మొట్టమొదటి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఏందో అవాళ్ళడి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం స్టూడెంట్స్ ఓకే దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఫ్యూచర్ స్పేస్ స్టేషన్ వేరే వేరే దేశాలై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా మన భారతదేశము తన యొక్క ఓన్ స్పేస్ స్టేషన్ అయినటువంటి స్పేడెక్స్ స్పేడెక్స్ అనే దాన్ని టూ థౌజండ్ థర్టీ కల్లా లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటుంది స్టూడెంట్స్ అలానే ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో చైనా అనౌన్స్ చేసింది ఏంటంటే కనుక వాళ్ళ యొక్క ఓన్ స్పేస్ స్టేషన్ థియాంగ్ యాంగ్ థియాంగ్ యాంగ్ అనే దాన్ని లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అలానే అమెజాన్ కంపెనీకి చెందినటువంటి జెఫ్ బెజోస్ జెఫ్ బెజోస్ వాళ్ళు ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది బ్లూ ఆరిజిన్ ఇది ఏరో స్పేస్ కంపెనీ సేమ్ లైక్ ఇలాన్ మస్క్ యొక్క స్పేస్ ఎక్స్ లాగా అనమాట ఈ యొక్క బ్లూ ఆరిజిన్ కంపెనీ ఏం చెప్పి ఏం చేసింది అంటే కనుక వాళ్ళ యొక్క ఆర్బిటాల్ రీఫ్ వాళ్ళ యొక్క స్పేస్ స్టేషన్ పేరు ఏం పేరు ఆర్బిటాల్ రీఫ్ ఈ విధంగా వివిధ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ స్టూడెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు స్పేడెక్స్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ స్పేడెక్స్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్స్ ఎంతో చెక్ చేయండి ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బై ఇస్రో టు మానిటర్ అండ్ డిస్ట్రాయ్ ద స్పేస్ డిబ్రీస్ అంటే ఇస్రో యొక్క అంతరిక్ష వ్యర్థ పదార్థాలను ఈ యొక్క నాశనం చేయడానికి ఈ యొక్క స్పేడెక్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ని తీసుకుంది అంటున్నారు సెకండ్ వన్ ఇట్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద లాంగ్టివిటీ ఆఫ్ ఏ మిషన్ అండ్ ప్రొవైడ్ ఏ ఫ్యూచరిస్టిక్ ఆప్షన్ టు కంబైన్ మిషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇదేంటంటే ఈ యొక్క నాసా యొక్క భవిష్యత్తు మిషన్స్ అన్నింటినీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసేటటువంటి ఒక మిషన్ అంటున్నారు ఇందులో రైట్ ఆన్సర్ ఏందో మీరు చెప్పండి స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇండియా హ్యాస్ అచీవ్డ్ రిమార్కబుల్ సక్సెస్ ఇన్ అన్మ్యాన్డ్ స్పేస్ మిషన్ అంటే ఈ యొక్క మనుషులు లేకుండా మనం ఓన్లీ శాటిలైట్ పంపిస్తుంటాం కదా చంద్రాయన్ వన్ చంద్రాయన్ టూ అలాంటి విషయాలలో ఇండియా సక్సెస్ అయింది ఓకే లైక్ చంద్రాయన్ కానీ మార్స్ ఆర్బిటాల్ మిషన్లు కానీ బట్ నాట్ వెంచర్డ్ ఇన్ టు మ్యాండ్ స్పేస్ స్టేషన్ అంటే ఇంకా యొక్క మనుషుల్ని పంపించలేకపోతుంది ఇండియా దాన్ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటే మనకు ఉన్నటువంటి సో టెక్నాలజీ కానీ అందు దానికి ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ కానీ వాటికి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు దీనికి సో ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా ఈరోజు సంబంధించినటువంటి అనాలసిస్ మరింత మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే కనుక రష్యా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో ఐఎస్ ఐఎస్ నుంచి ఐఎస్ఎస్ సారీ ఐఎస్ఎస్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ఐఎస్ఎస్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఇది మనకి ఎరుతు చుట్టూ తిరుగుతుంది సో టైం ఎన్ ఎంత టైంలో నైంటీ టూ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ తిరుగుతుంది ఇందులో ఉన్నటువంటి భాగస్వామ్య దేశాలు అలానే సో ఇది ఒక లో ఇయర్ ఆర్బిట్లో తిరుగుతుందని చెప్పాను ఇది ఎప్పటివరకు ఆపరేషన్ అవుతుంది టూ థౌజండ్ థర్టీ వరకు ఆపరేషన్ అవుతుంది దాంతోపాటు మీకు జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్కి